Hanımlar beyler yemek kom stüdyosuna hoş geldiniz. Kurban bayramının ardından dolaplarımızda etlerimiz, kıymalarımız mevcut. Size bunları kullanarak şahane bir et basması tarifi vereceğim. Tabağında patatesi, üzerinde kebap tadında böyle soğanlı biberli bir kıyma onu bastıracağız. O kıymanın bütün yağ suyu patatese geçecek. Sonra kenarına domatesini üstüne biberini döşeyeceğiz. Sonra da sıcak sıcak tadına bakacağız. Hadi başlayalım. İşe önce et basmanın tabanındaki patatesleri hazırlayarak başlıyoruz. Patateslerimi orta boy güzelce soydum. Suda bekliyorlar. Halka halka doğru zaman ne çok ince olsun ne de çok kalın olsun ve hepsi birbirine benzer olsun. Patatesleri doğradık. Üzerine iki diş sarımsak doğrayalım. Patatesimize ne ekliyoruz? Tuz ekliyoruz. Bolca karabiber. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Yarım çay bardağından biraz az yeterli olur. Şimdi güzelce harmanlıyorum. Tüm tuz, karabiber, sarımsak patateslere değsin. Her patates yağlansın buna özen gösterin. Şimdi patateslerimizi tepsinin tabanına dizeceğiz. Cam bir fırın kabı kullanıyorum. Sizler metal olanlardan da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Patatesleri yaydık. Tabii ki burada kalmış olan güzel tuzlu, karabiberli, sarımsaklı suyunu da gezdirelim. Hafif burada nişastasına ihtiyacımız var. Yapışabilsinler. Ve artık üzerindeki kıymalı harcımızı hazırlayabilirim. Üstteki kıymalı katman için soğan, biber ve sarımsaklı bir karışım hazırlayacağım. Hatta bir kebap yaparmış gibi. Hepsini birlikte ufak ufak doğruyoruz. Biberlerimi çekirdeklerini çıkarttım. İlk seferde mümkün olunca tüm sarımsağı, soğanı ve biberi ufak ufak doğruyorum. Çünkü sonra birlikte tekrar doğrayacağım. Şefim ben bununla uğraşamam. Ben bunu robottan geçirmek istiyorum diyene tabii ki ben hayır diyemem. Daha iyi sonuç almak istiyorsanız, daha sulu bir et yemek istiyorsanız bu işin bıçakla yapılması lazım. Bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası var. Muazzam bir lezzet verecek. İçerisine tuzumu da ekliyorum. İki çay kaşığı, bir tatlı kaşığı gibi ekleyebilirsiniz. Ve karabiber. Başka hiçbir şeyimiz yok. Sonrasında kıymayla bunları güzelce yoğuracağım. Kıymam gördüğünüz gibi böyle birazcık daha kalın, tek çekim bir kıyma. Çünkü genelde kurban bayramından sonra kasaba gittiğinizde çekilen kıymaları tek sefer çekiyorlar. Ben de özellikle aynı görselde bir kıyma hazırladım sizler için. Tabii ki iki kere çekilmiş kıymayla da bu tarifi yapabilirsiniz. Ben dana kullanıyorum. Sizin evinizde hangi tür kıyma varsa onları da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Koyun, kuzu hiç fark etmez. Kıyma ve sebzeler ufaktan toparlanmaya başladı ama bizim onu basabilmemiz için, yayabilmemiz için birazcık kıvamının açık olması lazım. O nedenle hafiften elinizi böyle suya bandırın ve suyla yoğurmaya devam edin. Zaten elinizde hissedeceksiniz. O böyle yayılmaya başlayacak. Ama bir anda suyu dökmeyin. Burası önemli. Azar azar. Her seferinde şöyle avucunuzu ıslatmanız kafi. Gördüğünüz gibi harcımız toplandı. Hafiften vurarak özdeştirelim. Şimdi bunları patatesin üzerine güzelce yiyip basacağız. Şimdi tabii ki bütün kıymayı bir anda çevirip bastırırsak kenarlara doğru itecektir patatesleri. O nedenle ara ara elinizi ıslatabilirsiniz yapışıyorsa. Ufak parçalar halinde yerleştirin sonra üstten bastırarak çok daha kolay yapacağız bu işlemi. Ben elimi hafifçe ıslatıyorum. Sonrasında böyle büyük parçalar alıyorum. Şöyle yaydırarak üzerine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yemeğimize adını veren işlem bu. Etimizi ne yapıyoruz şu anda? Bastırıyoruz. Yani et basma dediğimiz olay bu. Patatesleri iyice tabana doğru yapıştırdığınızda emin olun. Şimdi aklınızdaki soru şu. Patatesler pişer mi? Pişer. Ama bir anda böyle yüksek ısılı fırına açık şekilde atarsak kıyma çok çabuk pişeceği için patateslerde suyun içerisinde kalıp hafif böyle çiğ ile pişmiş arasında bir yere giderler. Biz öncesinde üzerine bir yağlı kağıt sereceğiz. 200 derece fırında bir yarım saat pişireceğim. Sonrasında üzerine açacağım. Domatesini, biberini yerleştirip biraz böyle daha güzel bir kebap görseli vereceğim. Sonra tekrar fırınlayacağız. Domates, biber de kızarınca işlem tamam. Yağlı kağıdımızı ne yapıyoruz? Tabii ki ıslatıyoruz. Böylelikle hem daha kolay yayılacak, hem yerleştirmesi kolay. 
Fırın 200 derecede fanlı açık her zamanki gibi. Fırınız fanlı değilse de derecenizi 210-220 yapabilirsiniz. Şimdi artık üzerine açalım. Of. Ya keşke kokuyu da duyabilseniz. Muhteşem böyle bir kebapsı bir koku var. Şimdi bakın kenarlardan güzelce çekmiş her şey patateslerin üzerinde. Normalde böyle tepsi kebaplarında ne yaparlar? Dizerken etrafına dizerler. Tabii ki odun ateşinde piştiği zaman hepsi güzel pişebiliyor ama ev fırınlarında domates ve biberi biraz sonra atmakta fayda var. Şimdi bu boşluklara ben de domateslerimizi dizeceğim. Domateslerle biberleri koyduk. Şimdi sadece domateslere biraz tuz gezdireceğim. Çok fazla değil. Biberlerimizi biraz tuzlayalım. Çok değil. Biraz kızarmasına yardım etsin diye domateslerin. Sadece kenarlardan biraz zeytinyağı. Çok değil. Böyle damla damla. Biraz da biberlere. Ve şimdi tekrar fırına. Koku duymanız lazım gerçekten. Şimdi öncesinde neyi kontrol ediyoruz fırından çıkmadan önce? Patatesin pişip pişmediğini. Herhangi bir bıçak alın, patatese batırın, patates yumuşadıysa et çoktan pişti zaten. Evet, patatesler muhteşem pişmişler. Şunlar tadına bakabilirim. Parça biber, biraz da şöyle domatesli suyumdan, şöyle yağlı sudan da gözlerim. Pidem de var ve ben bunu yerim. Yanmayalım. Hmm. Hmm. <gülüyor> Çok güzel ya. Bir insan daha neyse ki. Kıymada çok güzel böyle bir satır et, kebap tadı var. Çünkü içerisinde o köfteye dair hiçbir şey yok. Böyle kimyondu, işte ekmekti falan yok. Bayağı et et bir şey yiyorsunuz. O yüzden de adı et basma aslında. O yukarıdan inen bütün kıymanın yağ suyu patateste. Kenarlardan koyduğumuz domatesle beraber çok da güzel bir suyu var. Bunun yanına bir salata, bir cacık, biraz pide. Sonunda da karpuzu koydunuz mu sofraya? İşlem tamam. Bu tarifi mutlaka deneyin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bizi yemeği soğutmayalım. Şimdi böyle bana bana yiyeceğiz. Hmm.